నేను మేడమెట్లు ఎక్కుతుంటే నా ముందు నిలబడి నడుస్తూ మరో మాట అన్నారు అస్మాన్న ప్రమదితవ్యం ఆ వేదములో చెప్పబడినటువంటి మంత్రముల విషయంలో ప్రమదితవ్యం భూత్యాన్న ప్రమది చెప్పు ప్రమదితవ్యం పొరపాటు పడకు పరాకు పడకు పరాకు పడకు ఎందుకు అసలు హనుమని స్తోత్రం చేయాలి అన్న కోణంలో చేయి ప్రసంగం ప్రమదితవ్యం నీ బుద్ధి ఎందు ప్రమాదము రాకూడదు పొరపాటు పడకు పొరపాటు పడకు అని హనుమ కారు దిగిన దగ్గర నీ హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ విషయం నన్ను ఇవాళ అని ఇవాళ ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యానంలోకి వచ్చేసాను అందుచేత మనోజమం మీరు ఏ స్వామి పాదములు పట్టి నమస్కరిస్తే మీ మనస్సుకి అటువంటి జవము కలుగుతుందో అటువంటి స్వరూపము అటువంటి సాధకుడు అటువంటి భక్తుడు అటువంటి పరబ్రహ్మము హనుమ అందుకని ఆయన పాదములు పట్టుకుంటే ఏం కలుగుతుంది మీ మనస్సుకి కూడా అటువంటి జవము కలుగుతుంది అటువంటి జవమున్న అటువంటి మనసున్న మనిషి ఎవడో వాడు మాత్రమే సమాజమునకు ఆస్తి వాడు పది మందిని తనతో పాటు తీసుకెళ్ళగలుగుతాడు పది మందికి మంచి మాట చెప్పగలుగుతాడు పది మందిలో ఉత్సాహము నశించిపోయి కష్టంలో ఉన్న వాడిని బతికేటట్టు చెయ్యగలుగుతాడు ఇంకింతకన్నా ఏం కావాలండి చచ్చిపోయేవాడిని కూడా బతికించగలిగితే ఎవడి ఈ మాట చెప్పాడో వాడి జన్మ సార్థకత పొందినట్టే ఇది మీకు రావాలంటే మనస్సు కటువంటి జవము కలగాలంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జవం బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సంకల్ప వికల్ప సంఘాతమైనటువంటి మనస్సు మీరు ఏదో ఒక ఆధారమును అందించడంలో పొరపాటు పడితే ప్రమాదమునకు లోనైతే ప్రమదితవ్యం మీరు మరిచిపోతే ఆ మనస్సు వేరొక వస్తువుని పట్టుకుంటుంది తప్ప ఉట్టినే ఉండదు మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించలేదు అది ఊరుకోదు టీవీ పెట్టుకుంటుంది మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించలేదు అది ఊరుకోదు రేడియో పెట్టుకుంటుంది మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించలేదు అది ఊరుకోదు సినిమా కెడుతుంది మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించలేదు అది రోడ్లు పట్టుకు పరిగెడుతుంది ఏమీ తోచలేదు మెయిన్ రోడ్లో తిరిగి వస్తానని ఎడతాడు మీరు అలవాటు చెయ్యడం మొదలు పెట్టండి పన్నెండు స్కంధములు భాగవతం తెచ్చుకుని మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని నేను ప్రతిరోజు యాభై పేజీలు భాగవతం అసుర సంధ్య వేళలో నమస్కారం చేసుకుని నేను సంధ్యావందనం చేసుకున్న తరువాత ఒక్క కప్పు కాఫీ స్నానానికి ముందు తాగేసి లేనిపోని ప్రమాదాలు తెచ్చేసుకోక్కర్లేదు కాఫీ కూడా తాగక్కర్లేదా అనకండి తాగి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని నేను ఒక గంట సేపు యాభై పేజీల భాగవతాన్ని చాలా నిదానముగా చదువుకుంటాను అని మీరు అలవాటు పెట్టుకున్నారనుకోండి మీరు పన్నెండు స్కంధములు భాగవతం చదవడం మొదలెట్టేటప్పటికీ ఏ రుచికుడి వృత్తాంతం దగ్గరికో లేకపోతే దక్షయజ్ఞం దగ్గరికో ఎక్కడికో వచ్చేటప్పటికీ మీకు ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది ఇక్కడ వరకు వచ్చాను కదా తర్వాత కథ ఏమిటి అని మీరు చదివింది ఉత్తినే పోదు మీరు వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే మీ ఆఫీస్లో పక్కవాడితో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఈ మధ్య భాగవతం చదవడం మొదలెట్టానంటే నాకు ఒకటే అర్థం కాలేదు దూర్వాసో మహర్షి విషయంలోనేమో అంతటి మా మహారుషి దూర్వాసో మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ సుదర్శన చక్రం వెంటాడిందా గజేంద్ర మోక్షంలోకి వచ్చేటప్పటికీ అగస్య మహర్షి వస్తే ఇంద్రజ్యుమ్నుడు లేవలేదు కాబట్టి ఈయన శాపం పెడితే గజయోనిలోకి వెళ్ళాడా ఈ రెండు విషయాల్లో తేడా ఎందుకు వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదండి అంటారు అర్థం కాలేదంటే మీ మనస్సు ఊరుకుంటుంది అంటే పట్టుకుంది ఇంకా మీరు అక్కడి నుంచి ఎవడైనా భాగవతం చెప్తున్నాడు అన్నారు అనుకోండి ఓసారి వెళ్ళి విందాం ఈ విషయం ఏమైనా వస్తుందేమో అక్కడికి వెళ్ళడం మొదలెడతారు ఆయన చెప్పలేదనుకోండి అయ్యా మీరు ఏమో అనుకోకండి ఇలా రెండింటికి తేడా ఎందుకు వచ్చిందండి అంటారు ఆయనకి సమర్థత ఉండి ఆయనకి చెప్పగలిగిన అదృష్టం ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు అనుకోండి చెప్తారు ఆయన చెప్పలేకపోయారనుకోండి ఆయన దోషమేం కాదు ఆయన ప్రపంచంలో జ్ఞాని ఏం అయిపోవక్కర్లేదు తను తరించడానికి నాలుగు మాటలు చెప్పుకుంటున్నాడు అయ్యా నేను ఆ కోణంలో పరిశీలన చేయలేదండి అంటారు ఓన్ రెండు సార్లు ఒక నమస్కారం తప్పకుండా ఈ మాట ఎప్పుడైనా వేరొకరి దగ్గర ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు కూడా ఈ కోణంలో పరిశీలన చెయ్యండి మనోజవం మనస్సుకి వినగలిగిన శక్తినివ్వగలిగినటువంటి వాడి గురించి వింటూ అందుచేత స్వామి కథ వినేటప్పుడు మనోజవం అని ఎందుకంటున్నానంటే మీరు మనస్సుకి ఒక ఆశ్రయాన్ని ఒక ఆధారాన్ని ఇవ్వడం అలవాటు చేశారనుకోండి మీరు మనస్సుకి ఒక ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వలేదనుకోండి ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే అది వెతుక్కుంటుంది అది వెతుక్కుంది అనుకోండి మిమ్మల్ని ఇంద్రియాలకి లోను చేసేస్తుంది ఇంద్రియాలకి ఏవి ఇష్టమో అటు పెడుతుంది కళ్ళెప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళ మనం టీవీ చూడమంటాయి అటు తిరిగింది అనుకోండి జన్మ వృద్ధా అవుతుంది మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించారనుకోండి దానికి తీసుకొచ్చి మీరు భాగవతాన్ని రామాయణాన్ని అందించడం మొదలుపెట్టారనుకోండి చూసారా ఎంత పరీక్ష పెట్టేశారో హనుమ వెంటనే ఒక పరీక్ష పెట్టారు మనస్సుకు ఆధారం నేనని చెప్తున్నావు కదా ఇంకోటి కూడా చెప్తే ఒప్పుకుంటావా చూస్తానన్నారు అందుకని మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించారనుకోండి అది ఈశ్వరుడి వైపుకే తిరిగింది అనుకోండి 
తిరిగితే ఏ వస్తువుని పట్టుకోవడం వల్ల మీరు ఉన్నతిని పొందుతారో మనస్సుకి ఒక బలహీనత ఉంది దాని తప్పు ఉండదు మీరు రోజు భాగవతం అలవాటు చేశారనుకోండి మీరు రోజు భాగవతం చదవకుండా పడుకోండి అయ్యో ఇవాళ నేను భాగవతం చదవలేదు ఇవాళ నేను భాగవతం చదవలేదు ఏదో తప్పు చేశాను ఏదో తప్పు చేశాను అంటుంది మీరు భాగవతం పన్నెండు స్కంధాలు ఉత్సాహంగా చదవడం అలవాటు చేసుకున్నారనుకోండి పన్నెండు స్కంధాలు అయిపోగానే అమ్మయ్య దిక్కుమాలను కూడా వదిలిపోయింది అందరూ భాగవతం చదివానండి అంటే ఎవరో ఏనంటాడు ఒక ఆరుగురిని పిలిచి చక్కగా బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టండి భాగవతం చదివారు కదా అంటాడు మీ ఇంట్లో అనుకోకుండా భాగవతం చదివారు మా మీ ఇంట్లో ఓ ఓ ఫంక్షన్ జరిగినాడు భోజనం పెట్టడం గొప్ప విషయం ఏంటండి పన్నెండు స్కంధముల భాగవతాన్ని ఈశ్వరుడు నా చేత చదివించాడండి వచనమి కానీ పోతన భాగా భాగవతాన్ని వచనంలో చదివాను పన్నెండు స్కంధములకు గుర్తుగా ఒక పన్నెండు మంది బ్రాహ్మణులకు సమారాధన చేసుకుంటున్నాను సాయంకాలం వచ్చి కోటేశ్వరారు భాగవతము యొక్క శ్రవణ ఫలితము లేదా పఠన ఫలితము అని ఒక గంట మాట్లాడవయా నీకు అరవడం అలవాటు కదా అని మీరు అన్నారు అనుకోండి ఎంత మార్పు వచ్చేసింది చూడండి మీ జీవితంలో ఓ పన్నెండు మందికి భోజనం పెట్టారు మీ ఇంట్లో చిన్న ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేశారు మీరు భగవత్ కథ వింటున్నారు ఇక్కడితో వదిలేస్తుందా భాగవతం చదివేసి అలా వదిలేడేటి రామాయణం కూడా చదువుదాం అంటారు అని రామాయణం మంచిది ఎక్కడ దొరుకుతుందండి వ్యాఖ్యానం అని తిరుగుతారు అనుకోకుండా రామాయణం రామాయణం అంటున్నారు ఇవి చదవడం వల్ల మీరు ఎక్కడో ఏదో వెళ్ళి చెప్తూ ఉంటారు ఎవరితోనో పంచుకుంటూ ఉంటారు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు ఇవి చెయ్యండి ఎంత మార్పు వచ్చేస్తుందో మా రామచంద్రమూర్తి గారు చాలు గొప్ప సాక్ష్యం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళండి దివాకర్ల వెంకటావధాని గారి సౌందర్య లహరి క్యాసెట్లు కోటేశ్వరారు అంటారు లేకపోతే కోటేశ్వరారు ఫలానా గురువు గారు అండి ఆయన పుస్తకం అండి అంటారు నిజంగా కాపవరం ఎంత సంస్కృతి కలిగిన గ్రామం ఒక కానీ ఇప్పుడు నేను కాపవరాన్ని పొడితే వేరే వాళ్ళు అనుకుంటారు అందుకని నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే భగవంతుడితోటి అనుబంధం పెట్టుకోవడం అందుచేత మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అందించడం చేత మనస్సు ఉన్నతిని పొందుతుంది ఆ ఉన్నతిని పొందడం మీరు ఏ వస్తువు అందించాలో ఆ వస్తువు అందించాలి అది హనుమ నేర్పుతారు సర్వకాలముల ఎందు రాముణ్ణి అందించారు హనుమ మనస్సుకి ఏ స్థితిని పొందారు భవిష్య బ్రహ్మ అయ్యారు చిరంజీవి అయ్యారు మీరు హనుమ పాదాలు పట్టుకుంటే హనుమ మీ కదే అందిస్తారు మనోజవం మీ మనస్సుకి జవమును అందించగలిగిన వస్తువుని మీకు ఇస్తారు సో అందుచేత చాలా టైము మనోజవంకే అయిపోయింది మనోజవం మరుత తుల్య వేగం ఇదో గమ్మత్తైన మాట మారుత అంటే వాయువు తుల్య వేగం ఆయనతో సమానమైనటువంటి గాలితో తుల్యమైన వేగము కలిగినటువంటి వాడు అలరైట్ ఏమవుతుందండి దానివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం వాయువు ఎంత వేగంగా పెడుతుంది అంటే ఎవరని చెప్పలేము అంత వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది గాలి గాలి కన్నా వేగంగా వెళ్ళగలిగినటువంటిది ఏది మనస్సు గాలి కన్నా వేగంగా వెళ్ళగలిగినటువంటి మనస్సు వెళ్ళకూడని చోట్లు కన్నింటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నిన్ను అలా పెడుతున్న వాడివని గుర్తించగలిగిన వాడు ప్రపంచమునందు వేరొకడు ఉండడు జ్ఞాపకం పెట్టుకో నువ్వు వెళ్ళకూడని ప్రదేశానికి శరీరంతో వెళ్ళావనుకో మందలించే పెద్దలు కనబడితే మందలిస్తారు అయ్యా ఎందుకు రా ఇలాంటి చోట్ల తిరుగుతావు అని అడుగుతాడు కానీ నువ్వు దేవాలయంలో కూర్చున్నావు మనస్సుతో వ్యభిచారం చేస్తున్నావు రామకృష్ణ పరమహంస ఒక కథ చెప్తుండేవారు ఒక ఆవిడ వ్యభిచారం చేస్తుండేది ఎదురుగుండ ఇంట్లో ఒక సాధు పురుషుడు ఉంటుండేవాడు ఈ వ్యభిచారిని అనుకునేది చూడరా తెల్లవారుజాము లేచాడు గంగకి వెళ్ళాడు స్నానం చేశాడు హాయిగా పూజ చేసుకుంటున్నాడు శిష్యులు వస్తారు వాళ్ళందరికీ బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్తాడు వేదం చెప్తాడు భగవత్కర చెప్తాడు సాయంకాలం అవుతుంది భజన చేస్తాడు హాయిగా ఇంత ప్రసాదం తింటాడు పడుకుంటాడు ఎంత అదృష్టవంతుడు నా జన్మ ఉంది ఎందుకు వచ్చిన దిక్కుమాలిన జన్మ ఓ గంగకి వెళ్ళనా ఎక్కడికెడతాను ఎప్పుడు ఏ విటుడు వస్తాడా విటుడు వస్తాడా అని చూస్తా నీ జన్మ ఇలాగే పాడైపోయింది కదా అనుకునేది ఆయన అనుకునేవాడు అదిగో చూసావా వచ్చేసాడు కారులో ఎవడో అయిపోయాడు సాలిగుట్లో చిక్కుకుపోయాడు వీడు భ్రష్టుడు అయిపోతాడు అని ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు వెళ్తున్నారో ఇవన్నీ ఆయన కిటికీలోంచి చూస్తుండేవాడు ఇద్దరి శరీరాలు పడిపోయాయి ఆవిడ్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఈశ్వరుని యొక్క దూతలు వచ్చారు ఈయన్ని తీసుకెళ్ళడానికి యమదూతలు వచ్చారు అదేమిటండి నేనేమో కాషాయం కట్టుకుని ఇంత కష్టపడ్డాను ఇంత అల్లరి చేశాను ఇంత ధ్యానం చేశాను నాకు యమదూతలు వచ్చారు వ్యభిచారిణిని తీసుకెళ్ళడానికి ఈశ్వర దూతలు వచ్చారు తేడా ఏమని అడిగాడు అడిగితే అయ్యా శరీరము వ్యభిచార గృహంలో ఉన్న మనస్సు భగవంతుని ఎందుంది నీ యొక్క శరీరము పూజా గృహంలో ఉన్న నీ మనస్సు వ్యభిచార గృహంలో ఉంది మనస్సు కౌంట్ మనస్సుని తిప్పడానికి పూజ అందుకే సహస్రనామం నమ 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 ఎందుకు మనస్సుని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఎక్సర్సైజ్ అది మీ మనస్సు ఎక్కడ కూర్చున్నా ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగిన స్థితి వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు మీరు అభ్యున్నతిని పొందినట
మీరు గుళ్ళోకి వెళ్ళి కూర్చున్న దిక్కుమాలని కబుర్లే చెప్పి ఓ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా కబుర్లే చెప్పి అసలు మీకు మౌనం లేదు ఈశ్వరుడి గురించి ఆలోచన లేదు ధ్యానం లేదు సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర యోగి అస్తమానం భగవత్ కథలే చెప్పేవారు చెప్తున్నా కూడా ఎక్కువ అదే మాట్లాడుతున్నారు అది గురువుగారికి ఫిర్యాదు చేస్తే గురువులు అన్నారు నువ్వు అసలు మౌనం పాటించవా అన్నారు జీవితంలో మాట్లాడనున్నారు సదేశవ బ్రహ్మేంద్ర యోగి ఇక మాట్లాడలేదు సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనస్సు అనేటటువంటిది అంత ప్రధానం మీరు మనస్సుతో ఏం చేస్తున్నారు అన్నది ఎవరికీ తెలియదు నేను ఇంత భగవత్ కథ చెప్పచ్చు మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారు కోటేశ్వరరావు గారు అంతటి పుణ్యాత్ముడు ఎక్కడున్నాడండి నేను వస్తూ ఉంటే నాకు నమస్కారాలు చేస్తారు కానీ నేను మనస్సుతో ఏ పాప కార్యాలు చేస్తున్నానో మీకు ఎవరికైనా తెలుసా మీకు ఎవరికి తెలియదు అంటే దిక్కుమాలనాడా నువ్వు అలాంటి పనులు చేస్తున్నావా అని అనకండి అంటే ఒక ఉదాహరణ నీచోపమానం మీరు ఒకరి మీద పెట్టకూడదు కాబట్టి నా మీద పెట్టుకున్నాను ఒకవేళ నా ఎందు అటువంటి పాపములు ఏమైనా ఉంటే అటువంటివి చేయకుండా నన్ను స్వామి ఉద్ధరించుగాక తప్పని చేస్తున్నానని చెప్పట్లేదు నీచోపమానం మీరు ఒకరి మీద పెట్టకూడదు అందుకుని నా మీద పెట్టుకుంటాను సరే అందుచేత ఇది ఎవరు పసిగట్టగలరు పసిగట్టలేరు మనస్సు వేగము అంత తొందరగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నీకే తెలీదు నీ మనస్సు వెళ్ళిపోతుంది అక్కడికి అందుకని దీన్ని ఉద్ధరించగలిగిన వారు హను మద్దిద్దగలరు తరువాతది మరుత తుల్య వేగం చాలా గాలి ఎంత వేగంతో పెడతారు ఎవరు హనుమ పెడతారు అయితే హనుమ అంత వేగంగా పెడతారు వాట్ ఇఫ్ మీకేమిటి ప్రయోజనం ఎందుకు మీకేమిటి కలిసి వస్తుంది చెప్పండి హనుమ వాయువు అంత వేగంతో పెడతారండి అది మీరు చెప్పారు అయా నువ్వు వాయువు అంత వేగంతో వెళ్ళగలిగిన వాడవు దానివల్ల మీకేమిటి ప్రయోజనం అంటే మీకు ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక వ్యక్తికి ఓ నూరు డిగ్రీలు జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే ఏం పర్వాలేదే పక్క సందులోనే కదా హాస్పిటల్ కాస్త గాలి చల్లగా ఉంది వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి ఏదో లుంగి కట్టుకుని మెల్లిగా నీరసంగా పక్క సందులోకి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చూపించుకుని మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మందులు కొనుక్కుని వస్తూ వస్తూ కాస్త ఏ త్వరగా ఇంట్లోనో కాసేపు నాలుగు కబుర్లు చెప్పుకుని కూడా వచ్చేస్తాడు ఎందుకని అంటే వంద డిగ్రీలు జ్వరమే కాబట్టి అదే వ్యక్తికి డీహైడ్రేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఒంట్లో నీరు నిలబట్టం లేదనుకోండి అతిసారంలో నీరు వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు నడిపిస్తారా నడిపించారు రిక్షా ఎక్కించి తీసుకెడతారు అంతేగాని పక్క ఆయన ఏమండి మా మా ఆయనకి అతిసారంగా ఉంది అంటే ఎందుకమ్మా రిక్షాలో వెళ్ళిపోవచ్చు అంటాడు సపోజింగ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది హార్ట్ అటాక్ వస్తే పక్కింటి ఆయన ఏమండి మా వారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి గుండె నిప్పని పడిపోయారు అన్నారు అనుకోండి ఎంత రాయి లాంటి వాడైనా వెంటనే కారు పట్టుకొచ్చి పడుకోపెట్టి హాస్పిటల్కి తీసుకెడతాడు అప్పుడు ఏమైంది వేగము ప్రాణరక్షణమునందు ఉపకరణమైంది ఆ కారులో తొందరగా వెళ్ళడం మీరు ఆ టైంకి వచ్చారండి బతికారంటారు ప్రాణరక్షణమునందు వేగము చాలా ముఖ్యము ఉన్నది కదా వేగమని చెప్పి దిక్కుమాలందరినీ మనం రోడ్ల మీద చూస్తుంటామే ఎందుకు వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు తూనీగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు ఎవడ మీద వెళ్ళిపోతాడు కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి వీడు ఉంటాడు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఎదురుకుండా వస్తున్న వాడు ఉంటాడు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఏ పాపం లేకపోయినా సరే వాడికి అలా వెళ్ళిపోయిందా వేగం అది కాదు వేగం ఒకరిని రక్షించడానికి పనికొచ్చేటటువంటి వేగము వేగం మీరు అందుకే హనుమ వేగము దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మీరు రామాయణంలో జాగ్రత్తగా పరిశీలన చెయ్యండి హనుమతో సమానముగా ఎగరగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు రామాయణంలో కానీ ఎప్పుడెప్పుడు ప్రాణములు పెట్టాలన్నా ఉత్సాహంతో ఎగిరిపోయేవారు హనుమ ఒక్కరే అందుకే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను రామాయణంలో రెండు సార్లు హనుమ సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చారు యుద్ధకాండలం ఒకసారి జాంబవంతుడు అన్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకొస్తే తప్ప రక్షించగలిగిన వాడు వేరొకడు లేడు అది తీసుకురావాలి అన్నారు ఈ సంజీవని పర్వతాన్ని ఓ ఆరు నెలలు పక పట్టుకొచ్చారు అనుకోండి హనుమ అక్కడికి వెళ్ళి అడ్రస్ ఎక్కడో తెలియలేదండి నేను వెతికి పట్టుకొచ్చానండి అని పట్టుకొచ్చారు అనుకోండి ఆరు నెలల తర్వాత ఏముంటుంది అక్కడ ఆ అస్త్రం చేత బంధింపబడిన వాళ్ళందరూ ప్రాణాలు వదిలేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఏది కావాలి అత్యంత వేగము ప్రాణరక్షణ మనకు ఉపయోగపడింది ఆయన వేగం ఆయన వేగం నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి సీతమ్మ తల్లి దర్శనానికి ఉపయోగపడింది ఆయనంత తొందరగా వెళ్ళి ఉండకపోతే అసలు సీతమ్మ ఉరిపోసుకున్నటువంటి ఘట్టములో రామకథ చెప్పి ప్రాణములు రినబెట్టగలిగిన వాడు ఏడి చెట్టు మీద ఆయన వెళ్ళారు కాబట్టి రక్షింపబడ్డాయి ఆయనంత తొందరగా వెళ్ళి సంజీవనీ పర్వతాన్ని తెచ్చారు కాబట్టి వేల వానరములు కోట్ల వానరములు బతికాయి చిత వేగము దేనికి పనికొస్తుంది ఆయన వేగము నిన్ను రక్షించడానికి పనికొస్తుంది ఉత్తర క్షణంలో ఇప్పుడే ఇక్కడే వస్తున్న కష్టం నుంచి నిన్ను ఉద్ధరించగలిగిన శక్తి వాయు వేగముతో రాగలిగినటువంటి హనుమ నిన్ను ఆపద నుంచి పైకెక్కిస్తారు వాడు వస్తాడు కానీ ఏం ప్రయోజనం 
పోతన గారు అంటారు కృతజ్ఞావళి బంధుత్వంబులు అంటారు పడపడి ఉపకారం చేయడు ఉపకారం చేసిన వాడిని కూడా చూసి తల తిప్పుకుని వెళ్ళిపోతాడు అలాంటి వాడితో నీకు బంధుత్వం ఉంటే మాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి వాడేం ఉపకారం చేయడు వాడు కానీ నువ్వు స్వామి హనుమా అని అన్నారనుకోండి ఎదురుగుండా పటం కూడా అక్కర్లేదు ఒక్కొక్క నాడు ఏమీ లేకపోతే పక్కనున్న పుల్ల తీసుకుని కొన్ని కొన్ని దృష్టాంతములు మీరు చదివితే తెల్లబోతారు మహా కష్టంలో ఉన్నవాళ్ళు భయానికి లోనైపోయిన వాళ్ళు ఏం తెయ్యాలో తెలియకపోతే చీపురు పుల్ల తీసి ఇసుకలో హనుమ అని రాసి హనుమ 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 అంటే లేకపోతే శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం అని కూర్చుంటే అలా అనడంలో 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 తెలియకుండా మీరు అందుకే ఆంజనేయ నామానికి ఉన్న గొప్పతనం అదే మీరు చూడండి కావాలంటే ఎప్పుడైనా ప్రాక్టికల్గాను మీరు అలా కూర్చుని శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం అని కొంతసేపు అనండి మీకు తెలియకుండానే ఏదో ఉత్సాహం ఏదో శక్తి ఏదో ధైర్యం మీకు వచ్చేస్తాయి అందుకే ఇప్పటికీ పెద్దలు అంటారు మీ కష్టమునకు మీకు సమాధానం తెలియకపోతే కడిగిన పుల్ల ముక్క ఒకటి తెచ్చి సుందరకాండకి నమస్కారం చేసి సుందరకాండలోకి కళ్ళు మూసుకుని పుల్ల ముక్క గుచ్చి మీరు సుందరకాండ తెరిచి చూస్తే మీకు ఆ నమ్మకం ఉంటే మీ కష్టానికి సమాధానం ఆ పేజీలో ఉంటుందంటారు ఎందరో అలా పరిష్కారాలు పొందిన వాళ్ళ వృత్తాంతాలు నాకు తెలుసు ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది సుందరకాండ ఔషధంగా పనిచేసేస్తుందంటే ఇంట్లో ఉంటే ప్రతి వారం వచ్చే పత్రికలు ఇన్ని తెచ్చి కట్ట కట్టి బైండ్ చేయించి ఇంట్లో పెడితే నిన్ను రక్షించావు సుందరకాండ నిన్ను రక్షిస్తుంది ఇంట్లో యాభై రూపాయలు పెట్టి సుందరకాండ కొంత ఇచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోలేవు పెట్టుకోగలవు నీకు శక్తి ఉంది కానీ నీకు పూనిక లేదు నువ్వు కొనవు నీకు అక్కర్లేదు రామాయణం నీకు అక్కర్లేదు సుందరకాండ నీకు అక్కర్లేదు హనుమ మూర్తి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి పనికి మాలినటువంటి క్యాన్వాస్ మీద ఇంకు చిమ్మిన చిత్రాలు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటావు ఒక్క ప్రసన్నమైనటువంటి హనుమ యొక్క మూర్తిని అక్కడ పెట్టి లేవగానే మనోజవం అరుతతుల్య వేగం అని నువ్వు అంటే కొన్ని కోట్ల వానరములను రక్షించిన చిరంజీవిని నిన్ను ఎందుకు రక్షించారు రక్షించి తీరుతారు నీకు ఆ పూనిక లేదు నువ్వు పొందవు రక్షణ ఇది ఆయన వేగము నీ రక్షణ మనకు హేతువు అంత తొందరగా వచ్చి రక్షిస్తాడు అందుకే మన వాళ్ళు మాట అంటారు చూడండి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ల తాలూకా డైరెక్టరీ తిప్పితే ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయరు ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఒక చోట ఉండిపోయారు అనుకోండి మీకు ఒక కష్టం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు నమ్మకము ఎవరి మీద ఉన్నదో అతనే మీకు జ్ఞాపకానికి వస్తాడు నేను మొన్న నా ఆఫీస్కి పదింటికి రావాలి కానీ మూడు గంటల వరకు రాలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరి పేరు ముందు జ్ఞాపకానికి వచ్చింది అక్షయ శాస్త్రి గారి పేరు జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఎందుకని నా కష్టం తన కష్టంగా ఆలోచించగలిగిన వ్యక్తి అవసరమైతే అడ్డగలిగిన వ్యక్తి ఏదైనా ఆపద వస్తే సమర్థించి చెప్పగలిగిన వ్యక్తి నీకు ఎవరి మీద విశ్వాసం ఉందో వాడు నీకు జ్ఞాపకానికి వస్తాడు ఇంత ఎండబడి వస్తున్నాను నన్ను ఎవరు తీసుకెడతారు ఇప్పుడు నీరస పడిపోయాను స్నానం చేయలేదు భోజనం చేయలేదు వడదెబ్బ తగులుతోంది దొరగారు జ్ఞాపకానికి వస్తారు ఎందుకు జ్ఞాపకానికి వస్తారు నీకున్న పూనికి అటువంటిది వరి ఎందు నీకు ఎవ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకునే తత్వం ఎవరి ఎందుందో వారు మాత్రమే జ్ఞాపకానికి వస్తారు నువ్వు గృహ ప్రవేశం చేస్తున్నావు అనుకో వారం రోజులు ముందు కూర్చుని లిస్ట్ రాస్తావు ఎవరెవరిని పిలుద్దాం అని అప్పుడు ఆరాంసే రాస్తావు మీ అమ్మాయిని అడుగుతావు ఎవరైనా ఉన్నారేంటో నీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకాను అని అడుగుతావు మీ అబ్బాయిని అడుగుతావు ఎవరైనా నాన్న నీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా పిలవలసిన వాళ్ళు అని అడుగుతావు అప్పుడు చాలా తేలికగా ఆలోచిస్తావు కష్టం వచ్చినప్పుడు నీ మనస్సు ఎవడు రక్షకుడని నమ్ముతుందో వాడి ఎందు ప్రచోదనం అవుతుంది ఎందుకు ప్రచోదనం అవుతుంది విశ్వాసం ఈ విశ్వాసము నీకు భగవానుని ఎందుంటే హనుమయ్యుంటే ఆయన కూడా మారుత తుల్య వేగం గాలెంత వేగంతో వచ్చి నిన్ను రక్షించగలరు ఆయన వాయుపుత్రుడు కాదు కాదు ఇంకొక గొప్ప రహస్యం నమస్తే వాయోత్తమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి వాయువునకు వాయుపుత్రునకు తేడా లేదు తండ్రికి కొడుక్కి అభేదం శాస్త్రంలో ఆత్మా వై పుత్రనామాసి తండ్రి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి కొడుకు శరీరంతో జీవితాన్ని పొందుతాడు అంటుంది శాస్త్రం అందుచేత తండ్రికి కొడుక్కి భేదం లేకపోతే వాయువునకు హనువకు తేడా లేదు శరీరం ఎప్పుడు పడిపోతుంది వాయు చలనం ఆగిపోతే పడిపోతుంది అందుకే చచ్చిపోయే వాళ్ళు కూడా బతుకుతారు సుందరకాండ వింటే అంటారు ఎందుకని హనుమ వైభవమే వాయువు యొక్క వైభవం నీ వాయువుని నిలబెడుతుంది ఇంకింతకన్నా నీకేం కావాలి అందుకని మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం స్వామి గురించి ఒక మాట అంటారు జితేంద్రియం ఆయన ఇంద్రియములను జిత్ జయించినవాడు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇంద్రియములను అనగదొక్కడానికి 
ఇంద్రియములను జయించడానికి అస్థిమశకాంతర భేదం ఉంటుంది ఇంద్రియములను ఎవడు అనగదొక్కుతాడో వాణ్ణి ఇంద్రియములు పావులు కరిచినట్టు కరిచేస్తాయి ఒకనాడు తపస్సు చేసే వాళ్ళల్లో చాలామంది రాక్షసులు భ్రష్టులు ఎందుకు అవుతారో తెలుసా అండి ఇంద్రియాల్ని బలవంతంగా అణిచిపెడతారు కొంతకాలం వాళ్ళు తప్ప వాళ్ళు ఇంద్రియములను స్వాధీనం చేసుకోలేదు వాళ్ళకి స్వాధీనం కాలేదు ఇంద్రియం ఇంద్రియము స్వాధీనమైందనుకోండి ఇదే రావణాసురుడికి హనుమకి ఉండే తేడా ఇక్కడే వస్తుంది ఈ తేడా రహస్యంగా స్వామి చెప్తారు రావణాసురుడు తెల్లవారి లేస్తే త్రికాల సంధ్యావందనం చేస్తాడు వేదం చదువుకున్నాడు ఘన జటా చెప్పాడు మంత్రములన్నీ తెలుసు సాక్షాత్తుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి యొక్క మునిమనవాడు లోకములనన్నింటినీ జయించినవాడు అష్ట దిక్పాలకులను వశము చేసుకున్నవాడు ఇంతటి వాడు హనుమని చూశారు హనుమ రావణాసురుణ్ణి చూశారు హనుమ ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు నావాడన్న వాడు ఒక్కడు లేడు కాంచన లంకలో ఉన్నారు చుట్టూ రాక్షసులు ఉన్నారు తాను ఒక్కడే నిలబడి ఉన్నారు బ్రహ్మాస్త్రము చేత బంధింపబడి ఉన్నారని రాక్షసులు అనుకుంటున్నారు రావణుడు ఎలా ఉన్నాడు తన వారి మధ్యలో ఉన్నాడు తన ఊర్లో ఉన్నాడు తన సింహాసనంలో ఉన్నాడు తన అధికారముతో ఉన్నాడు తాను ఆలోచించుకోగలిగిన స్థితిలో ఉన్నాడు తన ఆలోచనని పది మందితో పంచుకోగలిగిన స్థితిలో ఉన్నాడు ఎవరు ధైర్యంగా ఉండాలి రావణాసురుడు ధైర్యంగా ఉండాలి ఎవరు భయంతో ఉండాలి హనుమ భయంతో ఉండాలి మహర్షి ఎంత అందంగా మాట్లాడతారో చూడండి రావణుడు హనుమని చూశారు శంకాహృతాత్మా దౌచా కపీంద్రం తేజసామృతం కిమేష భగవాన్ నంది భవేత్ సాక్షాధ్యాగత ఏన శప్తోస్మి కైలాసే మయా సంచలితే పురా అని అడుగుడు వాడికి భయమేసింది అన్నాడు భయమేయడం ఏమిటండి మీరు చెయ్యకూడని తప్పులు ఏవో చేసి ఉంటే మీ మనస్సులో నిద్రాణముగా భయం ఉంటుంది నేను చేసిన పాపం సామాన్యమైంది కాదు కట్టి కుడిపేసే పాతకాలు చేశాను ఏమో ఏ రూపంలో ఇవి కట్టి కుడుపుతాయో అని మీకు ఎప్పుడు భయమే అందుకే వాడు హనుమని చూడగానే భయపడ్డాడు ఇంత తేజస్ ఏమిట్రా అన్నాడు భక్తి తప్ప ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకోవడం తప్ప వీరొకటి చేత కాదు అంతమంది స్త్రీలకి ఒంటి మీద బట్ట లేకుండా చూసిన మనస్సు కదిలిన వారు కాదు అందుకని ఈయన తేజస్సు భ్రంశము కాదు అవతల వాడిలో కూడా మంచే చూస్తారు అహో రూపం అహో ధైర్యం అహో సత్వం అహో జ్యుతి అహో రక్షత రాజస్య సర్వ లక్షణ యుక్త అంటారు హనుమ ఇది తేడా ఇంద్రియములను గెలిచిన వాడికి ఇంద్రియములను బలవంతముగా నొక్కి పెట్టిన వాడికి ఇదే తేడా తపస్సు చేసినన్నాళ్ళు రావణాసురుడు ఇంద్రియాలని బలవంతంగా తూక్కి పెట్టాడు ధర్మబద్ధమైన కామము కాదు ధర్మబద్ధమైన అర్థము కాదు నశించిపోయాడు అందుకే మండోదరంది చిట్ట చివర యుద్ధభూమిలో రావణాసురుడు పడిపోయాడు ధర్మపత్ని పట్టమహిషి మండో ధరించింది యుద్ధభూమికి ఆవిడంది వీళ్ళందరూ విర్రివాళ్ళు ఈ రాక్షసులకు ఏం తెలియదు అందుకే వీళ్ళందరూ అంటున్నారు నువ్వు రాముడి చేతిలో చనిపోయావని అన్నారు కానీ నేను చెప్తున్నాను ఎందుకని నీ అర్ధాంగిని నీ మన సిరిగిన దానను బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీ మనస్సుని సర్టిఫై చేయగలిగినది ప్రపంచంలో భార్య ఒక్కతే ఆయన ఎటువంటి వాడు ఏ పరిస్థితులలో ఆయన ఏ తప్పు చేయగలడో నీ భార్య కొక్కదానికి తెలుసు అమ్మ కోటేశ్వరరావు గారిని ఇవాళ సాయంకాలం చూడరాని చోట ఈ కళ్ళతో చూశానమ్మా వైన్ షాప్లో నిలబడి ఉన్నారు కోటేశ్వరరావు గారు నేను చూశాను తల్లి నా మనస్సు బాధ ఆగక ఇంటికి వచ్చి అడుగుతున్నాను ఎప్పటి నుంచి మొదలెట్టాడు ఈ పని అని అడిగారు అనుకోండి మా ఆయన అను నవ్వు నవ్వి పిచ్చాడా వైన్ షాప్కి పువ్వుల కొట్టుకి తేడా కనిపెట్టకుండా వంద రూపాయల కాగితానికి చిల్లరకి గబుక్కులకి వెళ్ళిపోయి ఉండి ఉంటాడు మా ఆయన అంటే నా గొప్పగా చెప్పాను అనుకోకండి నీ చోపమానం కాబట్టి మళ్ళీ నా మీద పెట్టుకున్నాను తప్ప అక్కడ కనపడినంత మాత్రాన్ని తాగేసినట్టే అన్నయ్య గారు కాసేపు కూర్చున్న కప్పు కాఫీ తాగండి వస్తారు చూద్దురు కానీ అంటే వీడు కూరగాయల సంచి పట్టుకుని వచ్చేస్తాడు ఏమండి వంద రూపాయల చిల్లర ఎక్కడ మార్చారు అంటే అవును ఎదురు ఉండ ఆ వైన్ షాప్లోకి వెళ్ళి మార్చాను ఏం కష్టం తప్ప అంటాడు ఎందుకని ఆయనకి అక్కడ వంద రూపాయల చిల్లర అంటే ఇంక ఇంకో దాంతో ఆయనకి ఏం ప్రమేయం లేదు ఇంద్రియాలని తొక్కి పెట్టిన వాడికి ఇంద్రియాలని గెలిచిన వాడికి చాలా తేడా ఉంటుంది అందుకే మండోదరంది నువ్వు రాముడి చేతిలో చచ్చిపోలేదు నీ ఇంద్రియముల చేతిలో నువ్వు చచ్చిపోయేవంది లేకపోతే పెచ్చాడా నీకు వేల మంది భార్యలు ఉన్నారు లంకలో సీత కావాల్సి వచ్చింది రా నీకు నీకు చెప్పాను 
నీకంటర్పిత కలపాశము మండోదరి చెప్పినట్టు రామాయణంలో లేదు మరి ఎలా చెప్పిందండి భార్య భర్తకి చెప్పింది ఎవరూ రాయకూడదు ఏకాంతంలో చెప్తుంది వీడి మానసిక దౌర్బల్యం తెలుసు కాబట్టి ఏమండి ఆ పనులు చేయకండి ప్రమాదం అని చెప్తుంది అందుకని వాల్మీకి ఇక్కడ చెప్పిస్తున్నారు యుద్ధభూమిలో నీకు చెప్పాను ఆ రోజున ఎందుకు రా నీకు సీత నీకంటర్పిత కలపాశము శిరో నిర్ఘాత పాతంబు లంకౌక సంచయ కలరాత్రి గలబద్ధోదగ్ర కళాహి కన్యాకారాగత మృత్యువున్ జనక కన్యన్ వేగ నొప్పించి లోకైకత్రాను నిరాము నింకనుము అని చెప్పాను విన్నావా వినలేదు అని ఒక మాట అంది ఏరా సీత నాకన్నా పతివ్రత అందగత్య నాకన్నా ఏం కనపడి సీతని తెచ్చి చచ్చావురా నువ్వు అందవిడ ఎందుకు ఈ మాట అందో తెలుసా అండి నువ్వు చచ్చిపోతే నీకు సంస్కారం చేయడానికి తమ్ముడు మిగిలాడు విభీషణుడు రేపు నేను చచ్చిపోతాను నాకు ఎవరిని మిగిల్చావురా నువ్వు అని అడిగింది ఆవిడ ఇంద్రజిత్ లాంటి కొడుకు నీకు అన్నాను కానీ మిగిల్చావా నీ స్త్రీ వ్యామోహానికి నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు కొడుకులందరూ చచ్చిపోయారు బంధువులందరూ చచ్చిపోయారు నువ్వు చచ్చిపోయావు నీకు విభీషణుడు అంచేష్టి సంస్కారం చేసేస్తాడు నేను చచ్చిపోతాను ఎవడు నా రామ శరీరాన్ని దహనం చేయడానికి నిన్ను కట్టుకున్న పాపానికి నా శరీరానికి సంస్కారం చేసేవాడిని మిగల్చకుండా చచ్చావు ఎందుకు చచ్చావు తెలుసా నీ ఇంద్రియములు చంపేసేయరా నిన్ను నీకు తీరలేదు కాంక్ష కాంక్ష నీ కామ వాంఛ నిన్ను చంపేసింది రా రావణ అని మరి మా స్వామి ఉన్నారు హనుమ సవేష్మ జాలం బలవాన్ దర్శ వ్యసక్త వైఢూర్య సువర్ణ జాలం యథా మహత్సరా వృషి మేఘజాలం విద్యుచ్చి నద్దం సవిహంగ జాలం ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్తారండి గృహాన్ని నానా వసురాజితాని దేవాసురైశాపి సుపూజితాని సర్వైశ్చ దోషై పరివర్జితాని కపిర్ద దర్శ స్వబలాజితాని అన్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఓ ఎంత గొప్ప అంతఃపురాలు ఎటువంటి విమానాలు అంతఃపురాన్ని ఎంత వర్ణించారో పుష్పక విమానాన్ని ఎంత వర్ణించారో ముత్యాలతో కట్టిన జాలు బంగారు స్తంభాలు బంగారు అరుగులు బంగారు మేడలు ఇన్నింటినీ చూశారు ఎలా చూశారు బలవాంద దర్శ ఎందుకు వచ్చిన గొడవరా ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చిన గొడవరా ఇవన్నీ అంటూ చూశారు తప్ప అబ్బాయి ఎంత బాగుంది రా ఈ బిల్డింగ్ ఎంత బాగా కట్టాడురా ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్కడ తెచ్చాడో ఎవడు ప్లాన్ చేశాడో ఏమి బాల్కనీ రా ఏమి హాల్ డిజైన్ రా అని అన్నారనుకోండి వాల్మీకి మహర్షి అంత అన్నారనుకోండి హనుమ సీతమ్మ దర్శనం అవ్వదు ఇన్ని చూస్తూ నాకేం కావాలి అవ్యక్త రేఖామి వచంత్ర రేఖాం పం సుప్రసిద్ధామి వహేమ రేఖాం క్షత ప్రరూఢామివ బాణ రేఖాం వయు ప్రభిన్నామి వ మేఘ రేఖాం ఉష్ణార్థితాం స్వానుసృతాశ్ర కంఠీం పురావరార్హోత్తమ నిష్క కంఠీం సుజాత పక్ష్మామభిరక్త కంఠీం వనే ప్రవృత్తామి వ నీల కంఠీం నాకు ఇవ్వక్కర్లేదు మా అమ్మ కన్నుల వెంట నీరు కారుతుండగా అయ్య కట్టినటువంటి దీర్ఘమైన మంగళసూత్రంతో నల్లని కన్నులతో రామా 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 అని తపస్సు చేస్తున్న సీతమ్మ దర్శనం కాలేదేమని వీటిని చూడకుండా ఉంటే సీతమ్మ అన్వేషణ జరగదని చూశారు తప్ప చూడడమునందు ఇష్టము లేకుండా చూస్తూ వెళ్ళిపోయారు ఇది ఇంద్రియములను గెలవడం అంటే ఇంద్రియా ఇంద్రియాన్ని బలిష్టాని నరియుక్తాని మానదా అపక్వశ ప్రకుర్వంతి వికారాం స్థానీక చహ అంటాడు మహానుభావుడు వేదవ్యాసుడు దేవీ భాగవతంలో ఇంద్రియములు చాలా బలిష్టమైనవి పిచ్చవాడా లోకములన్నీయున్ గెలిచినాడ ఇంద్రియానీకము చిత్తమున్ గెలువ నేరవు నిన్ను నిబద్ధు చేయు భీషణ శత్రుల ఆర్వుర ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రాణి కోటిలో నీకు విరోధి లేడొకడు నేర్పున చూడుము తన విశ్వర అంటారు పోతన గారు ప్రహ్ ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో అందుచేత ఎవరు పరమశత్రువులు ఇంద్రియములు పరమశత్రువులు ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో కాటు వేయించేస్తాయో తెలియదు అటువంటి ఇంద్రియములను గెలిచాడని ఏమిటి గుర్తు తను ఎక్కడికి వెళ్ళాడో జ్ఞాపకం ఉండదు తను ఎంతంత అంతఃపురాల్లోకి వెళ్ళాడో జ్ఞాపకం ఉండదు అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి జ్ఞాపకం ఉండదు ఏం జ్ఞాపకం ఉంది ఆ ఇంట్లో ఎక్కడో పెట్టిన ఒక భగవన్ మూర్తి జ్ఞాపకానికి ఉంది ఆ ఇంట్లో కట్టుకున్న ఒక చిన్న పూజా మందిరం జ్ఞాపకానికి ఉంది ఆ ఇంట్లో వాడుకుంటున్న ఆచమన పాత్ర జ్ఞాపకానికి ఉంది ఆ ఇంట్లో ఆవిడ పట్టు చీర కట్టుకుని నడిచొస్తుంటే ఆవిడలో లక్ష్మీ దర్శనం చేసి ఆ తల్లి నిజంగానే నడిచొస్తూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి దర్శనం పొద్దున్న చేసినట్టే ఉంటుంది అంటాడు ఈ దర్శనం ఎక్కడుందో దాని ఎందు ఇంద్రియముల యొక్క జయము ఉన్నది అందుకే గురువులు శిష్యుణ్ణి ప్రశ్న వేసి చూస్తారు ఎక్కడ ఆగుతున్నాడు వీడి దృష్టి అని అంటే యాక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు 
నిజంగా వాడి మనస్సులోకి ఇవి ఏవి వెళ్ళకూడదు కామక్రోధశ్చలోభశ్చదేహేతిష్టంతిస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారా జాతస్మా జగ్రత జాగ్రత అంటారు మహానుభావుడు శంకర భగవత్పాదులు ఎప్పుడు వచ్చి కాటేసేస్తాయో తెలియదు ఎప్పుడు వచ్చి కబళిస్తాయో తెలియదు బలవంతంగా తొక్కి పెట్టి తపస్సు చేశాడు రావణాసురుడు గెలిచారు హనుమ అందుకే స్వామి సువర్చలా సహిత ఆంజనేయ స్వామి సంతానం చూపించండి ఉండదు ఎందుకని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించకపోతే పైన మహానుభావులు ఉన్నారు హేమగర్భుడు ఉన్నాడు పింగాక్షుడు ఉన్నాడు కేసరి ఉన్నారు తాను నాలుగో తరంలో ఉన్నారు తన ముందు ఉన్నటువంటి ముత్తాత తాత తండ్రి తరించాలి గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళారు ఆవిడ అటువంటిదే అందుకే ఆవిడ హనుమని స్వీకరించింది ఇద్దరికీ ఎప్పుడూ ఈశ్వరానుగ్రహం రామనామ జపం తప్ప కామమే లేదు సంసారమునందు కోరిక లేదు ఇలా తరించిపోగలిగినటువంటి వారు హనుమ ఎంతమంది కాంతలు చుట్టూ ఉన్నా ఆఖరికి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు పెనవేసుకు పడుకుంటే అన్యోన్య భుజసూత్రేణ స్త్రీమాలా ఘ్రిత హిస మాలేవగ్రిత సూత్రేషు శుభే మత్త షట్పద న చాకులీనా న చహీన రూప న దక్షిణానా నుపచారయుక్త భార్యాభవత్తస్య న హీన సత్వ న చాపికాంతస్య న కామనీయ కొన్ని వేల మంది పితృదేవతల కాంతలు యక్ష గంధర్వ కిందెర కింపురుష కాంతలందరినీ తెచ్చి భోగించి ఆవుల మధ్య ఆబోతు పడుకున్నట్టు పడుకున్న ఇంకా స్త్రీల మీద వ్యామోహం ఉన్నవాడు రావణాసురుడు ఎక్కడుంది వాడి తపస్సు భ్రష్టమైపోయినప్పుడు అందుకే సీతమ్మ తల్లి ఒక మాట చెప్పేసింది ఎజ్జ ఆదరతి శ్రేష్ఠ ఇక్కడ ఎవరైనా మంచి మాట చెప్పేవాడు లేడా చెప్పినా నువ్వు వినవా నీకు తెలుసు కానీ ఆచరణలో ఉండదా అని అడిగింది అందుచేత ఎవడి యొక్క కామము చేత వాడు నశించిపోతున్నాడు ధర్మభ్రష్టమైపోతే అందుచేతనే జితేంద్రియం మహానుభావుడు ఇంద్రియములను గెలిచినటువంటి వాడు ఏమండి అంత వరకు ఎందుకండి కామము వరకు ఎందుకు మాట్లాడతారు నాలుకని గెలవండి చూస్తాను ఎవడికి మరణమైనా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా మరణమునకు రాజద్వారము నాలుకే మరణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నాలుక వల్లే వచ్చేస్తుంది అందుకే శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో తెలుసా అండి అన్నము అని పిలిచింది అన్నము అని అన్నం తింటాను అన్నం పెట్టు అన్నం పెట్టి అంటాడు ఎంతటి వాడైనా ఏమంటాడంటే అన్నం పెట్టవే అన్నం పెట్టవే అంటాడు అన్నము అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి రెండు అర్థాలు చెప్పారు నీవు తినునది కొంతకాలము తరువాత నిన్ను తినునది ఎందుకని నువ్వు ఎందుకు తింటావంటే ఇది ఈశ్వరానుగ్రహంగా ప్రసాదంగా నువ్వు ఎప్పుడైనా భోజనం చేసేటప్పుడు సత్యం తర్తేన పరిశించామి అని తిప్పి తింటే అది ఈ శరీరము నిలబడి శరీరములో ఉన్న శక్తి ఈశ్వరానుగ్రహము కొరకు వెచ్చింపబడాలని తిన్నది ప్రసాదం నువ్వు రుచులు తెలుసుకోవడానికి తినడం మొదలుపెట్టావు ఎన్ని రకాలుగా వండుకొని తినొచ్చో నీకు అలవాటైంది తింటే ఏమవుతుంది దీనికి ఒక్కదానికే కావాలి చురుక్కు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి శరీరంలో కంఠము రుచిని అడగదు దీనికి అక్కర్లేదు వాట్ ఎవర్ యు త్రో ఇన్ సైడ్ ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ ఏ పాసేస్ ఇన్ టు ద స్టమక్ మీరు ఇందులో కాగితపు ఉండ పెట్టి మింగండి కంఠానికి ఏం సంబంధం ఉండదు లోపలికి వదిలేసుకుని కడుపులో మీరు పాలు పొయ్యండి ఆకలి ఇస్తున్నప్పుడు రెండు గ్లాసులు పాలు తాగారనుకోండి దిక్కుమాల నడా పాలే పోసావు అని కప్ కడుపు ఏం అడగదు జీర్ణం చేస్తుంది మీరు అందులోకి ఇవాళ నేను వ్రతంలో ఉన్నాను నేను దీక్షితుడనై ఉన్నాను అందుచేత కేవలము ఇవాళ నీకు ఫలములను పెడుతున్నాను అని మీరు పళ్ళు పెట్టారనుకోండి మీరు పళ్ళు తిన్నా త్రేయించి నిండినది అంటుంది కానీ అప్ప రెండు రోజులైందే నీ చేతి వంట తిని అంటాడు ఎందుకని దీనికి లొంగాడు దీనికి అలవాటు పడింది దీనికి కాసేపు కమ్మగా ఉండాలి ముందు పప్పు తర్వాత ఇంక ఒక రకమైన చురుకు ఉండాలి వంకాయ మెంతి కారం పెట్టిన కూర ఆ తర్వాత మళ్ళీ గుమ్మ గుమ్మలు ఆడిపోవాలి ఇంగువ పో పెట్టిన పులిహార ఇలా రుబ్బితే అక్కడ రోడ్లో రుబ్బుతూ ఉంటే మా అమ్మమ్మ ఇక్కడ ఆకలేసేదే అంటాడు పచ్చి విచ్చీలు ఆడుతూ కొబ్బరి మొక్కలు మళ్ళీ మెత్తగా ఉండకూడదు మిక్సీలో రుబ్బితే ఇష్టం అంటాడు పాపం పదిన్నరకు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి దిక్కుమాల నాడు కోరిక మిక్సీలో వేస్తే మళ్ళీ ఇలా అంటాడు మధ్యాహ్నం అని పాపం రోజులు లేకపోతే ఎదురింట్లోకి వెళ్ళి ఎందుకు లేవే ఉట్టినే పైకి అంటాడు చేయి నీ పెడుతుంది ఇందుకే నీకు అంటాడు కానీ మధ్యాహ్నం కొబ్బరి పచ్చడి తినచ్చు రోడ్లో తిని ఎంత సంతోషం రోడ్లో పచ్చడి ఇష్టం అండి అంటాడు ఒక్కొక్కడిని చూడండి ఆ రోడ్లో రుబ్బి పాపం ఈవిడ ఎండలో పట్టుకొస్తే అప్పుడు దీన్ని మధ్యాహ్నం ఆ రోడ్లో పచ్చడి ఎంత తృప్తో ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి చెప్పండి యథార్థానికి నాలుకకి కావాలి దీనికి అడిక్టెడ్ అంటారు అలవాటు పడిపోతుంది కొన్నాళ్ళకి 
ఒకనాడు డాక్టర్ గారు అంటారు ఏమయా ఇప్పుడు ఓపిక ఉంది పచ్చనం చేసింది ఇప్పుడు ఓపిక తగ్గిపోయిందా పచ్చనం చెయ్యలేదు కొంచెం తగ్గించండి మినిస్టరు అంటాడు తగ్గించడం ఆవిడి చేతిలో ఉంది వీడి చేతిలో ఎప్పుడో పోయింది దీనికి ఇచ్చాడు పవర్ అంతాను ఇది అంటుంది నోరు మొయ్యి ఇవాళ పెళ్ళికి వచ్చాం ఎలా ఉండారో చూసావా బ్రహ్మాండమైన కొత్త చింతకాయ పచ్చడి చేశారు బీపీకి ఏముందిరా ఇవాళ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు వేసుకుందాం అంటుంది కొత్త చింతకాయ పచ్చడి తినేస్తాడు ఇంటి కడతాడు పడిశం పట్టేస్తుంది దగ్గు బీపీ ఎక్కువైపోతుంది తల తిప్పు ఇంకక్కడి నుంచి మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గర పరుగు ఆయన ఏం అడుగుతాడు ముందు ఏం తిన్నారేంటి అంటాడు అంటే అప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు ఎవరు లేరు కదా అని చూసి కొత్త చింతకాయ పచ్చడి తినేసానండి అంటాడు మరి అలా అయితే ఎలాగండి కొంచెం తగ్గించండి అంటే డాక్టర్ గారు పాప అంతకన్నా ఏమంటాడు ఆయన మాత్రం రోజు ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటాడు అంటింట్లో కాబట్టి ఏమవుతుంది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా దీన్ని అలవాటు చేసి నిన్ను తినడం మొదలెడు బీపీని పెంచుతుంది కొన్నాళ్ళకి కొన్నాళ్ళకి దీన్ని తృప్తి పరిచయాన్ని నువ్వు అనుకుంటావు నిన్ను అది తినేస్తుంది దీర్ఘాయుర్దాయమునకు ప్రధాన కారణం ఏం చెప్తారో తెలుసా అండి రసీంద్రియ నిగ్రహమును చెప్తారు వాళ్ళు రుచి కోసం తినరు తొమ్మిదిన్నరకి ఇంటికి వస్తే మహానైవేద్యం పెట్టినటువంటి ఘుమఘుమలాడిపోతున్న పులిహార అని పెట్టినా సరే ఎంత నిష్కర్ష అంటే పొద్దున్న నాలుగు ఖర్జూర పళ్ళే తప్ప ఓ చెంచాడు పులిహార ప్రసాదం కాబట్టి కళ్ళ కథ వేసుకుంటారు కానీ మా దొరగారు నోట్లో పులిహార తినరే అది రసేంద్రియాన్ని గెలవగలగడం అలా గెలిస్తే ఒక్క నాలుగని గెలవండి చూస్తాను అంత తేలిక అలాంటిది ఇంద్రియాలన్నీ గెలవడం ఆయన అంతఃపురంలోకి వెళ్ళారు మీరు స్వామి హనుమ సముద్ర లంఘనం మొదలుపెట్టిన తరువాత కప్పు టీ ఎక్కడైనా తాగారని నాకు రామాయణంలో చూపించండి టీ ఎందుకండి గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు తాగినట్టు నాకు చూపించండి లంక అంతా వెతికారు రాత్రింబ వాళ్ళు తాగలేదే ఎక్కడ ఆయనకి ఇంద్రియముల మీద వ్యామోహం అంటే అక్కడ దొరకలేదు సార్ టీ ఇచ్చేవాళ్ళు లేడు కాబట్టి ఆయన తాగలేదండి అని మీరు అంటారేమో దివ్య ప్రసన్న సురా వివిధ కృత సురా అపి శర్క రాస వమాద్వి పా పుష్ప సవ పలా సవా దదర్స హరిషార్థులస్తే గృహే ఎన్ని వర్ణించారు నెమలి మాంసం కోడి మాంసం మేక మాంసం గొర్రె మాంసం గోడ మీద బల్లి మాంసం తప్ప అన్నీ వండించి పెట్టారు అక్కడ సువాసనలు తల్లి పిల్లాన్ని పిలిచినట్టు పిలిచాయి అయినా తినలేదే హనుమ తాగలేదే హనుమ సీతమ్మ మాత్రమే నాకు ధ్యేయం ఆవిడని వెతకడమే నాకు కావాలి ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదని వెళ్ళిపోయారు అటువంటి వారు అందుకని జితేంద్రియం ఇవన్నీ ఒకెత్తండి అసలైన ప్రైక్షోటు ఉంది ఇవన్నీ నిగ్రహించచ్చు తీసుకొచ్చి అంతా అయిపోయిన తర్వాత అయా ఈ యాభై వేలు ఉంచుకోండి కట్టలు కళ్ళ ముందు మెరిసిపోతుండగా వెయ్యి రూపాయల కట్టలు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి ఎవరైనా అయో ఏమిటి రెండు రోజులు ఉపన్యాసం చెప్తే యాభై వేలా నష్టారు నాకు డబ్బులు అలవాటు లేదండి ఈ యాభై వేలు పెట్టి మీరు నేను మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికే హనుమ యొక్క దేవాలయానికి బంగారు మకర తోరణం చేయించండి అని చెప్పి యాభై వేలు పక్కన పెట్టి దిగిపోయి నేను వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇంకెక్కడైనా ఇస్తే బాగుండేదని ఇలా ఆ వేళ్ళు విరిచేసుకున్నారు అనుకోండి ఏమిటి ఉపయోగం మీరు మళ్ళీ దీని గురించి ఎప్పుడు మీకు జ్ఞాపకం రాలేదు అనుకోండి రాకపోతే అప్పుడు మీరు జితి ఏంద్రియం మనస్సుని గెలిచినట్టు ఎవరెదురు వచ్చారండి సముద్రం దాటుతున్నప్పుడు హనుమకి మైనాకుడు వచ్చాడు బంగారు పర్వత శిఖరములు ఎదురొచ్చాయి ఎదురొచ్చి నిపత్య మమ శృంగేషు విశ్రమస్య యథాసుఖం ఒక్కసారి మా దగ్గర వాలి చక్కగా నాలుగు పళ్ళు తిని బంగారు శిఖరముల మీద పడుకుని హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకో అన్నారనుకోండి అంటే అబ్బా చాలా బాగుంది అని చెప్పి అక్కడ దిగిపోయారు అనుకోండి హనుమ అయిపోయిందంటే సుందరకాండ ఇంకక్కడతో ఇంకేముండదు ఇంకా ఇంకెగర్రు ఆయనే అన్నారు మధ్యే లవణతో యస్య విఘ్నోయ మితి నిశ్చయ సముద్రం మధ్యలో బంగారు పర్వతం ఏమిట్రా ఇది తప్పకుండా విఘ్నమే అందుకని వురసాపాతయామాస జీమూత విమమారుత కొటాలు బాలేస్తారండి వక్షస్థలంతో కొట్టి చూర్ర చేసేసారు అంతేగాని నేను ఫలానా చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ ఇచ్చారండి ఏసీ కార్ ఇచ్చారండి నన్ను ఎంత గౌరవంగానో చూసేవారండి ఉపన్యాసాలు ఇంకిక్కడి నుంచి అక్కడే చెప్పుకుంటాను ఇంకిక్కడ చెప్పను మైకు లేదు పురుగులు వచ్చేస్తున్నాయి అలా నన్ను చూడటం లేదు అని చెప్పి మానేసారు అనుకోండి ఇంకా మీరు భగవత్కర చెప్పడానికి మీకు యోగ్యత ఏముంది యోగ్యత లేదు రెండింటి ఎందు తుల్యమును మీరు పాటిస్తే అది అనుభవించడం ఈశ్వర ప్రసాదం ఇది అనుభవించడం ఈశ్వర ప్రసాదం అని మీరు అనగలిగితే అప్పుడు మీరు పూనికతో ఉన్నట్టు అందుకే ప్రతిబంధకం వచ్చింది హనుమకి వెంటనే మైనాకుడితో వదిలిపెట్టలేదు సురస్ వచ్చింది నిన్ను మింగుతానంది ప్రహృష్ట వదన శ్రీమాన్ విధం వచనమ బ్రవీత్ అంతే సంతోషంతో మాట్లాడారట అమ్మ మింగేస్తావా మింగే ఏం పర్వాలేదు కానీ ఏమిటో తెలుసా ఒక్క చిన్న పనుందమ్మా ఏమిటో తెలుసా అది రాజా దశరథోనా మరద కుంజ రమాజిమాన్ 
దశరథ మహారాజు గారి పుత్రుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసానికి వెళ్ళారు ఒక్కసారి అథవా మై దిలీం దృష్ట్వా రామంచ క్లిష్టకారిణం ఆగమిష్యామితే వక్తం సత్యం ప్రతి శృణోమితే సీతమ్మ దర్శనం చేసి నీ నోట్లోకి వచ్చేస్తానమ్మా అన్నారు కుదరదయా అంది బొటన వేలంత అయ్యారు లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసారు అమ్మ నువ్వు అన్నావు ప్రవిష్టోస్మి హితే వక్తం దాక్షాయణి నమోస్తుతే ఏమి బుద్ధి రామాయణ అనేది అర్ధ సిద్ధి హరిశ్రేష్ట ఆగత్య సౌమ్య యథాసుఖం సమాన ఈశ్వ వైదే హీం రాఘవే నమ మన సుఖమునందు కష్టమునందు తుల్య నిందా స్థుతిర్మౌ నీ సంతుష్టో ఎనకేన చిత అనికేత స్థిరమతి హీ భక్తిమాన్ మే ప్రియో నర రెండిటి ఎందు తుల్యమును ఎవరు పాటిస్తున్నాడో వాడు మాత్రమే నా భక్తుడు తప్ప సుఖమును తలుచుకు 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 అది లేదని ఏడిచిన వాడు ఎంత దౌర్భాగ్యుడు అందుకని రెండింటి ఎందు సమతౌల్యమును పాటించి అనుభవించినప్పుడు ఈశ్వర ప్రసాదం అని అనుభవించి వదిలేవతల మారేసి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా ఇలా కూడా నాతో స్వామి చెప్పించాడు తపస్సు చేయించాడు అని అదృష్టమని పొంగిపోయిన వాడు ఎవరో వాడు నా భక్తుడు తప్ప కష్ట సుఖములను చూసుకున్న వాడు నా భక్తుడు కాదంటాడు పరమాత్మ ఇది సుందరకాండలో స్వామి యొక్క పరాక్రమం జితేంద్రియం ఏమిటి చెప్పగలిగామంటే మనోజవం మరుత తుల్య వేగం అది కూడా మనోజవం అని ఆపేస్తే వీడు అసాధ్యం కుల అంటారని దాటానంతే మరుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత అంబరిష్టం ఇవాళ శివరాత్రి అయితే ఎంత బాగుండని పిస్తోంది ఆపలేక శ్లోక సరే అందుచేత ఇంతకీ నేను ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చింది అంటే హనుమ యొక్క గొప్పతనం ఏమి అంటే మహానుభావుడు గురించి జాంబవంతుడు ఒక మాట చెప్పాడు యుద్ధకాండలో ఇంద్రజిత్ ఎటువంటి బాణాలు కొట్టాడంటే కనురెప్పలకు కూడా కొట్టేశాడు ఇలాగా మళ్ళీ ఇలా కనురెప్ప వేయకుండా అందరూ పడిపోయారు ఒక్క విభీషణుడు హనుమ మాత్రమే లేచున్నారు విభీషణుడు కాగడా పట్టుకుని వెతుకుతున్నాడు మన వాళ్ళు ఎక్కడ పడిపోయారో చూసొద్దాన్ని రమ్మని ఒక్కొక్కడిని వెతుకుతూ పెద్ద ఆయన జాంబవంతుడి దగ్గరికి వచ్చారు పడిపోయి ఉన్నాడు జాంబవంతుడు జాంబవంతుడిని చూసి విభీషణుడు అన్నాడు నాయన జాంబవంత నువ్వు కూడా ఇలా పడిపోయావా నేనెవరో గుర్తుపట్టావా అన్నాడు సాధారణంగా పడిపోయిన వాడిని ముందే ఏమంటామండి ఆయనకి స్పృహ ఉందో లేదో అని నన్ను గుర్తుపట్టారా మాస్టారు అంటారు పెటకారం అయితే మాస్టారు మేము గుర్తున్నావా అంటారు అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను గుర్తుపట్టావా అన్నాడు విభీషణుడు అంటే ఆయన అన్నాడు నాయన ఇంద్రజిత్తు నా కను రెప్పల మీద కూడా బాణం కొట్టాడ్రా నా ప్రాణములు శోషించిపోయాయి అందుకని నేను కను తెరిచి నిన్ను గుర్తుపట్టగలిగిన శక్తి ఇప్పుడు లేదు ఎందుకని చూసిన కన్ను నీరసపడిపోయింది గుర్తుపట్టలేదు కానీ నీ కంఠధ్వని చేత నిన్ను గుర్తుపడుతున్నాను నువ్వు విభీషణుడు అనుకుంటున్నాను అన్నాడు అంటే అవును తాత నేను విభీషణుడు అను అన్నాడు అంటే జాంబవంతుడు అన్నాడు ఇంటికి పెద్ద ఆయన లాంటి వాడు జాంబవంతుడు అంటే బ్రహ్మగారి అంశ ఆయన ఆవలిస్తే పుట్టాడు ఆయన వానరేంద్రం మహేంద్ర భయింద్రో వాలినముర్జితం అంటారు బాలకాండలో దేవతాంశలతో వచ్చారు వాళ్ళు అటువంటి జాంబవంతుడు అన్నాడు ఏ మహానుభావుణ్ణి తన గర్భవాసము చేయించిన తదుపరి కన్నదో అలా కనడము చేత తాను పునీతురాలైనదో అటువంటి అంజనాదేవి యొక్క కుమారుడైన ఆంజనేయుడు కుశలమా ఒక బిడ్డణ్ణి పొందితే ఒక మహాభక్తుణ్ణి పొందితే ఒక లోకోపకారిని చూస్తే ముందు ఏమంటారో తెలుసా అండి అయ్యా మిమ్మల్ని కన్న మీ అమ్మగారు ధన్యురాలండి అంటారు అందుకే పోతన గారు మాట అంటారు ఎందుకురా కలుగనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు పాపం వాళ్ళని బాధ పెట్టడం తప్ప ఎందుకురా నీ జన్మ ఎప్పుడైనా భగవంతుణ్ణి స్మరించావురా చతులారంగ శివుని పూజింపడే నోరు నవ్వాంగ హరికీర్తి నుడువడే దయయు సత్యంబులోనుగా తలపడే కలుగనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు అంటారు ఇది హనుమ యొక్క ప్రాజ్ఞత జంబవంతుడు ఏమన్నాడో చూడండి అటువంటి అజ్జన అంజనాగర్భ సంభూతుడైనటువంటి ఆంజనేయుడు కుశలమా అన్నారు అంటే విభీషణుడు అన్నాడు తాత పరాకుపటవు ఎవరి గురించి అడగాలి ఇక్ష్వాకు వంశ సంజాతుడై ఎవరి ధర్మము చేత ఇవాళ సేతువు కట్టబడిందో ఎవరు సాక్షాత్తుగా రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ అని పిలవబడ్డాడో ఎవడు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని ఒక్కడు నిహతుల్ని చేశాడో ఎవడు ధర్మమూర్తియో అటువంటి రాముడు కుశలమా అని అడగాలి అటువంటి రాముణ్ణి అనుగమించి నిస్వార్థంగా వచ్చిన లక్ష్మణుడు కుశలమా అని అడగాలి లేదా వానరరాజు సుగ్రీవుడు కుశలమా అని అడగాలి యువరాజు అంగదుడు కుశలమా అని అడగాలి వీళ్ళందరినీ వదిలి ఆంజనేయుడు కుశలమా అని అడిగావు ఇది నువ్వు తెలిసి అడిగినదేనా ఏమైనా మర్మం ఉన్నదా అని అడిగాడు అయితే ఆయన అన్నాడు నవ్వి జాంబవంతుడు తస్మిన్ జీవతి వీరేతో హతమప్య హతం బలం హనుమాన్ జుజిత ప్రాణి జీవంతోపి వయం హతా నాయన నేను ఇందుకు ఈ మాట అన్నానో తెలుసా విభీషణ మొత్తం సైన్యమంతా మరణించినా హనుమ ఒక్కరు బ్రతికుంటే 
అందరూ బతుకుతారు మనందరం బతికుండి హనుమ ఒక్కరు శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే మనందరం పోతాం నాకు తెలిసి విషయం అందుకు అడిగాను ఆంజనేయుడు బ్రతికున్నాడా అని అన్నారు ఆంజనేయుడు కందుల వెంట నీరు కారుస్తూ పొంగిపోయి ఇలా ఇలా అనలేదు తాత అని పాదములు పట్టి ప్రణమిల్లుతున్నవాడు హనుమ అని కాళ్ళు పట్టి నమస్కరించారు ఆయన అన్నారు నాయన ఇక్కడ నుంచి ఉత్తర దిక్కుకి ఉత్తర క్షణం ఎగిరి విడితే సంజీవని పర్వతం ఉంటుంది అక్కడ నాలుగు ఓషధులు ఉన్నాయి అందులో మృత సంజీవని అది తెస్తే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బతుకుతారు రెండవది విశల్యకరణి బాణపు ములుకులు గుచ్చుకుని స్పృహ తప్పి పడిపోయిన వాళ్ళ శరీరం నుంచి ములుకులు బయటపడిపోతాయి సా సావర్ణ్యకరణి రంగు తప్పిపోతూ మృత్యువులకు దగ్గరైపోతున్న వాళ్ళకి రంగు మారుతుంది సంధానకరణి ఎముక పేరంతే స్వామి ఊరు వేగోద్ధతా వృక్షా ముహూర్తం కపివన్ వయం ప్రస్థిత దీర్ఘమత్వానం సబంధు విమహాంధమా అని ఒక్క సిబన్నివ బభౌచా పీసోర్మిమాలం మహార్ణవం పిపా సర్వచాకాసం దృశ్య మహాకపి ఒక్కసారి ఆకాశం తాగుతున్నట్టు వెళ్ళిపోయారు అంతే ఇంకా విభీషణుడితో మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ మెరుపులు కనబడ్డాయి దిగిపోయారంతే పర్వతాలతోటి ఈ వాషధుల వాసన వచ్చింది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బతికేశారు ఎముకలు విరిగిపోయిన వాళ్ళకి అతుక్కుపోయాయి బాణపు ములుకులు లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఊడి కింద పడిపోయాయి రంగు మారిపోతున్న వాళ్ళు మళ్ళీ బతికేశారు ఇంతమంది లేచి వీరహవాన్కి జై అంటున్నారు అసలు ఆ జేజేలు కూడా వినలేదు మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారో పర్వతాన్ని అక్కడ పెట్టేయాలి ప్రకృతి ఎందు భంగము లేకుండా చూసుకోవడం ఎంత గొప్పతనమో చూడండి ఎందుకైనా మంచిది రిజర్వ్లో పెట్టుకుందాం రావణుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత తీసుకెడదాం అనలేదు హనుమా మళ్ళీ వీటిని పట్టుకుని మళ్ళీ ఎగిరిపోయారంతే ఉత్తర క్షణంలో తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేశారు మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డారు తప్ప చూశారా నీ తెచ్చాను నీ తెచ్చాను అని వెళ్ళి చెప్పుకున్నట్టు మీకు రామాయణంలో కనపడదు ఇది మా స్వామి అంటే ఇది మా స్వామి హనుమంటే అందుకే సీతమ్మ తల్లి పరీక్ష పెట్టింది ఎవరొస్తారయా కోట్ల వానరములలో నువ్వు వచ్చావు ఎవరొస్తారు చెప్పు అంది అంటే ఆయన అన్నారు అమ్మ ఎంత మాట అడిగావమ్మా మధ్య శిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర వనౌక సహ మధ్య ప్రచవర కశ్చిన్నాస్తి సుగ్రీవ సన్నిధవు అమ్మ రాజాంతపురంలో రాజు యొక్క భార్య దగ్గరికి ఎవరినైనా పంపించేటప్పుడు రాజు దగ్గర ఉన్న పరివారములో అంతకన్నా అందరికన్నా పనికి మాలిన వాడిని పంపిస్తారు నన్ను పంపారమ్మా నీ దర్శనానికి అంటే నాకన్నా పనికి మాలిన వాడు సుగ్రీవుడి పరివారంలో లేరు ఇంకా నాకన్నా అధికులు ఉన్నారు నాతో సమానులు ఉన్నారమ్మా అన్నారు ఏమి వినయం మా స్వామిది అందుచేత మను జవం మరుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత అంబరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూత ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఇన్ని గొప్ప గుణములున్నా రామచంద్రమూర్తితో అనుసంధానం చేయకపోతే ఎవడరా నన్ను పొగిడి మా స్వామినామని చెప్పనివాడు అని చిన్నబుచ్చుకుంటాడు ఆయన ఇది ఆయన భక్తి అందుకని ఇన్నున్నా హనుమా నమస్కారం అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు శ్రీరామదూతం శిరసానమామి శ్రీ సీతమ్మ రామా రామచంద్రమూర్తి సీతారాముల యొక్క పాదముల దగ్గర కూర్చుని వినయశీలి అయిన హనుమా రామదాసుడా అని పిలిస్తే రామదూతా అని పిలిస్తేట పొంగిపోతాట స్వామి ఇది శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అని అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థనా శ్లోకం పూర్తి అవనే లేదు కానీ చాలు చాలదా హనుమ జయంతి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఏకాదశి పర్వదిన నాడు అసుర సంధ్య వేళలో స్వామి హనుమ గురించి నాలుగు మాటలు ముచ్చటించుకునేటటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని కటాక్షింపబడమే ఈశ్వర అనుగ్రహం కానీ హనుమ గురించి స్తోత్రం చెప్పుకున్నాం గనక రామాయణం గురించి రాముడి గురించి ఎక్కడ చెప్పామో అక్కడ హనుమ ఉంటారు మీకే సందేహం అక్కర్లేదు ఇవాళ సభలో హనుమ ఉన్నారు ఎక్కడో ఉన్నారు ఆయన అందుచేత మనందరం చేసిన ప్రార్థనకి స్వామి పొంగిపోయి ఇవాళ మళ్ళీ బయలుదేరాలి అందుకని అందరం ఒక్కసారి స్వామి మీద నిన్నట్లాగే ఒక్క ఐదు శ్లోకాలు చెప్పి పూర్తి చేద్దాం గోష్పదీకృత వారాసిం మశకీకృత రాక్షసం రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజం అంజనానందనం వీరం జానకీ శౌకనాశనం కపీశమక్షహంతారం వందే లంకా భయంకరం అమిషీకృతమాతాండం గోష్పదీకృతసాగరం తృణీకృతదశగ్రీవం ఆంజనేయం నమామ్యహం మనోజవం మరుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అపరామపహర్తారం 
దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగవై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌవాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం కరచరణ కృతం వా కర్మ బాక్కాయ జం వా శ్రవణనైన జం వా మానసం వా అపరాధం విహితమ విహితం వా సర్వమేత్తక్షమస్వ శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి